so today we will study about template cycles template cycles ok we have studied tropical cycles and now we will study about template cycles ok so tell me how could tropical cycles ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन पे हुए गोटे लो प्रेसर क्रिएट हुए से सैक्लोन टा गोटे मैं स्टार्ट हुए टेम्परेट सैक्ल कौन पे हुए डिफरेन्ट एयर मास डिफरेन्ट एयर मास पूरा बढ़े एयर मास कौन पढ़े डिफरेन्ट एयर मास टू टाइप एयर मास अच्छे कोल्ड एयर मास आउ तार वाइफरकेशन अच्छे ट्रपिकाल एयर मास टेम्परेट एयर मास ट्रपिकाल मारी टाइम एयर मास ट्रपिकाल कंटिनेटाल एयर मास सब अच्छे सी सब पर्वत छाड़ बट तुम देख एयर मास गोटे कोल्ड एयर मास आ गए अच्छी वर्म एयर मास तो आम ट्रपिकल सैकल कौन विंड कनवर्स है रुडी क्लाउड फर्मेस बस ये भी से कौन हुए तुम कोल्ड एयर मास तुम गोटे कोल्ड एयर मास गला कोल्ड एयर मास आउ गए आसला कौन आमर वर्म एयर मास वर्म एयर मास ओके कोल्ड एयर मास वर्म एयर मास आगे जीवे दिअर 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 आड़ को मैंने प्रोग्रेस करेंगे सो कोल्ड एयर मास यू रिमेम्बर दैट इज एक्चुअली कोल्ड टेम्परेचर इज लो सो डेन्सीटी विल बी मोर एंड हियर द टेम्परेचर विल बी मोर सो डेन्सीटी विल बी लेस तो तुम जान जो जिन डेन्सीटी कम था तो सी ओफर को उठे है जो जिन डेन्सीटी अधिक था सी तले रुए तुम यदि पा कि गल पा कि गल ग बकेट नेल तो पा अच्छे तुम यदि गोटे पथर फोपाड़ पथर फोपाड़ पथर फोड़ जीव तोड़ भी जीवन ना बास से भाई जदि कोल्ड एयर मास वर्म एयर मास मैं दिवस आप्रोच कर तो कोल्ड एयर मास मैंने रहा वर्म एयर मास ओफर को उठे है वार्म एयर मास सो मॉइस्चर या पर अधिक थी ओके तो सी कौन कर उठले आम क्लाउड फर्मेसन करेसीपिटेसन कर ओके सो बिकज अफ कोल्ड एयर मास एंड वर्म एयर मास सो दे आर एक्चुअली द ब्रेड द लेंथ द लेंथ और द एरिया दे कवर दैट विल बी मोर दैट्स वाय द टेम्परेट सैक्लोन द टेम्परेट सैक्लोन दैट आफेक्ट द एरिया दैट विल एक्चुअली मोर ट्रॉपिकल साइकिल में जितनी एरिया आप इट हो बना ताहतु थाउजेंड किलोमीटर अराउंड थाउजेंड किलोमीटर भी ही पड़ता है लेंथ ही पड़ता है ना ताहतु जो मैंने इफेक्ट रही है साइकिल आया है जो मैंने कहाँ कह लो रेनफॉल रही है और सेकंड बात जो तुम्हें कोई चीज़ है ट्रॉपिकल ये हमारो साइकिल उन्हें सेटी वेस्टर्ली जो ही अधिक इफेक्ट थी वो ना ट्रॉपिकल एरिया जिसमें ट्रेड वेल अधिक इफेक्ट हो ची तो सही बोल यार हमारा टेम्परेट एरिया रे वेस्टर्ली जो इफेक्ट अधिक हो रही है तो दैट्स व्हाई दे विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट सेकंड थिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन बीइंग ए कन्वेक्शनल काइंड ऑफ थिंग सो दैट इज एक्चुअली मोर वायलेंट ट्रॉपिकल इज मोर वायलेंट वेयरएज टेम्परेट टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन दे आर नॉट दैट वोलेंट ओके दे आर नॉट दैट वोलेंट ओके सो डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज लेसर दैन द्रॉपिकल साइक्लोन तो यहाँ सरला 
तो बर्तन तुम बुझुची आज जो एयर मास्ट हो है एयर मास्ट हो तो तुमको दीटा एक्जामपल देवी इटा गोटे मन एरिया अच्छे इटा गोटे बहुत बड़ एरिया अच्छे है ये एक्चुअली हरजेन रूमेंट अफ एयर ना हरजेन रूमेंट अफ एयर ना तो यही एरिया मन गोटे टेम्परेचर अच्छे है ये किसी एयर मास आम रही एयर मास रही सी कौन कर तो यही जो आम अर्थ जो मैं लेट थी से हूँ टेम्परेचर अबजर्व कर अबजर्व कर या टेम्परेचर भी सही भाई हो सही भाई मैं कहते टेम्परेचर बहुत अधिक अच्छे सरी टेम्परेचर बहुत कम अच्छे कोल्ड एरिया तो ये एयर मसटा गोटे होमोजिन कैंड अफ गोटे बडी हिसाब से हिसाब से कम कर तो यार ये जो एयर मस रार भी टेम्परेचर कम हुए लाइक वाइज सपोज ए हट डेजर्ट एरिया हट डेजर्ट एरिया हट डेजर्ट मीन टेम्परेचर भी वेरी हाई टेम्परेचर भी वेरी हाई सपोज हरिजेटल मुवमेंट अफ एयर इज नट देयर है तो ड्यूरींग दैट केस इफ एयर इज एब दिस सरफेस ओके सो दे विल अबजर्व द टेम्परेचर फ्रम दैट सरफेस सो हियर द एयर मास टेम्परेचर विल बी वेरी हाई तो देखो ये गोटे ये जो टोटल एरिया ना गोटे होमोजिन कैंड अफ बडी हिसाब से एड कर जो हरिजेटल मुवमेंट एयर है ना तो सी तो सब डिफ्लेक्ट पड़ेगा सी अलग अलग पड़े तो एयर मस सर हो न पाए ओके दैट्स वाय यू नो द ट्रपिकाल एरिया ट्रपिकाल एरिया देर इज मोर टर्बुले मोर टर्बुले मोर कन्वेक्शन मोर कन्वेक्शन मोर रेनफल दैट्स वाय गेटिंग ए गुड एयर मस इन ट्रपिकाल एरिया इज वेरी डिफिकल्ट वेर एज इन कोलर रिजन एंड इन केस अफ टेम्परेट रिजन गेटिंग एन एयर मस इज इजिय That's why you'll be finding the temperate cyclone in that temperate cyclone in that mid latitude, not in the lower latitude. Mid latitude. Okay. If you follow, then you will find air mass. What you will find? What is air mass? That you understood. Air mass means a homogeneous body of air having equal amount of temperature. Okay. So having temp equal temperature or equal humidity, equal pressure. ओके एनी फिजिकल पैरामीटर कैन टेक टेंपरेचर इज गोटे ह्यूमिडिटी यू मे टेक प्रेशर इक्वल काइंड ऑफ टेंपरेचर ह्यूमिडिटी प्रेशर सो दे विल एक्ट लाइक ए वन सिंगल बॉडी सो दैट्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एयर मास बट बीइंग एन एयर सो दे मे मूव आफ्टर सम टाइम ओके सो दे विल इंटरैक्ट विद अनदर बॉडी ऑफ एयर मास ड्यू टू दैट इंटरैक्शन सो सम काइंड ऑफ रेनफॉल सम काइंड ऑफ अपड्राफ्ट मे हैपन मे द वर्म एयर मे गो अप और द कोल्ड एयर मे फ्रम बिनी दैट लिव द वर्म एयर मास इन दिस सिनारी यू मे गेट सम कैंड अफ रेनफल ओके सो दैट इज कल्ड एज टेम्परेचर सैक्लो ओके आउ गए कथा मुझे बुझे तो तुम कह इक्विटर उपरे कि जगार के कौन कहल आम एयर मार्च जो के सैक्लोन हेनी है ये एक्चुअल सैक्लोन आम ए एरिया रही है कोल्डा बी हाई प्रेसर एरिया सो दे हाव सम कैंड अफ लेस टर्बुले सो दे कम हिर ओके सो आम टोकिंग अबाउट जीरो डिग्री आम टोकिंग अबाउट हिर सपोज थर्टी डिग्री हिर मे भी फिफ्टी फाइव डिग्री हिर मे भी Fifty five to sixty five. Okay, here it may be ninety degree. It may be ninety degree. Okay, so now understand. So one air mass is coming. Wait, wait, wait for some time. Fifty-five to sixty-five degree latitude. Okay, watch. So one air mass is coming from from cold area, cold area. So being cold area, the temperature will be lesser. So density will be higher. Okay. So while they come, they will move towards their right 
okay wonderful they move toward the right so they are not simply lines actually they are huge mass of air okay huge area of air mass then one air mass will be coming from the temperate region or subtropical region so while they go up so they will move toward the right in the northern hemisphere this northern hemisphere now you see they are actually making a pattern of okay yes or no so some kind of anti clockwise direction they are making or not okay so one void area will be created here yes or no you see one cold air is coming moving towards the right warm air is going moving there towards the 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 right so now actually they are not in the middle position they are not meeting so another cold layer cold air layer will be come they will fill up when they will come actually they will leave this warm air mass so this is the warm air mass so to fill the void cold air mass will come okay so they will leave the warm air mass to the top just horizontal diagram i'll be doing so this is the layer so this is the warm air mass again okay cold air mass is coming okay so there may be some kind of void so in this void to fill up again the cold air mass will come so they will fill up the void and they will lift the warm air mass so they will at, at the end of the, this interaction total air mass will uplift okay uplifted then cyclone will dissipate cyclone will dissipate okay so now they will do the rainfall then this is the end of the cycle so formation of cyclone that is called as cyclogenesis okay have you given स्लाइड को हमें जगह, ओके, टेम्परेचर साइक्लिंग, ऑलवेज रिमेम्बर टेम्परेचर साइक्लिंग इज़ ड्यू टू एयर मास, ओके, डिफरेंट टेम्परेचर एयर मास, एयर मास ऑफ़ डिफरेंट टेम्परेचर, ओके, एयर मास, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एयर मास, सो एयर मास इज़ ए लार्ज बॉडी ऑफ़ एयर, लार्ज बॉडी � level of altitude okay so such mass has distinct boundaries and may extend hundreds or hundreds of thousand kilometers not like your temp tropical cycle okay they are actually being air mass and being uh, coming from a uniform body or uniform area so they can cover thousands of kilometers okay just like this just like this thousands of kilometers they will be covering okay one will moving this side and another will be so because of their interaction of with different uh, body of having different temperature so there may be some kind of interaction one will come down one will come go up because of that there will be rainfall that is a creating a cyclonic kind of condition okay because of that that is called as temperate cyclone okay so an air mass forms whenever the atmosphere remains in contact with large relatively uniform land or sea surface for a time sufficiently long to acquire the temperature or moisture properties of that surface that you can understand it is a stable condition but in the tropical area it is mainly stable condition so it is a very very convex so if it is convex then we have to say that the air mass is very important the earth's major air mass originated in the polar and subtropical attitude polar is high pressure and subtropical attitude that is also high pressure due to less convection the middle latitude constitutes essentially a zone of modification or interaction. So, 65 to, sorry, 55 to 65. That is the area where this subtropical uh, warm air mass and the polar cool air mass they will interact. And mixing of the polar and tropical air mass that happens. So, that creates some kind of precipitation or some kind of upliftment of the air mass. And that is called as tropical, sorry, a temperate cycle. So, now we see different kind of air mass continental polar okay 
to see maritime tropical maritime tropical continental tropical continental polar maritime polar maritime polar continental arctic so these kind of air mass you will be finding depending on the area where they come from okay you see ideal source of region of the air mass so one co co region actually our air mass formation hai so they need actually homogeneous surface jo tumhe koi good homogeneous air mass paye you need homogeneous surface so they should be plain kind of area so most prominent area will be the water body or maybe some plain area okay over which air mass forms are called as source of region okay main source regions are the high pressure belt in high pressure belt actually there will be descending of air descending of air not convection okay when descending of air there will be stable condition when convection of air will be happening so there will be most disturbed kind of atmospheric phenomena you will be finding okay so high pressure belt in the subtropics giving rise to the tropical air mass and around the pole the source of the polar air mass source of origin establishes the heat and moisture and equilibrium with the overlying air mass so when you go up or the formation of the sea it will heat the heat will the temperature body pare kiba heat will be kam thibo so the area re to kam temperature kam bhi pare when an air mass moves away from the source region when it is movement will start karibo the upper level maintains the physical characteristic for a longer period this is possible because air mass are stable with stagnant air which do not facilitate convection okay convection hele air mass formation habani to jethe si stable hi bana so they do not facilitate convection conduction and radiation is such stagnant air is also not effective stagnant gur jaga roila to sei sei jaga re tomar conduction aur radiation bhi ate habani conduction jodi habo se kebal tomar sei jo ta temperature ta noba pai sei area temperature nei ki sei ta bhai behave kariya pai se tik jaga kamar e asibo pai okay then source region should be extensive jo koili bahut bado area thi gentle divergent area circulating slightly at high pressure man divergent area ko drive tumare it upper sorry uh, yes divergent area circulation slightly at high pressure man it divergent area rahe ko it tumare it rahe to talu basla talu basla the divergent area in high pressure area the area with high pressure bed high pressure but little pressure difference or pressure gradient are ideal source of region man jo tumare pgf jodi low rahe ko if pgf is low then actually wind velocity velocity of wind that will also low if pgf will be more pgf will be more then wind velocity will be more so creation of air mass will be difficult air mass will not be created okay if pgf is low then wind velocity will be low so that that provides a provides an ideal condition for the formation of air mass so there is no major source region in the mid latitude as these region are dominated by cyclone and other storms man is mainly due to फर्मेशन गोटे रिजन है यहाँ आउ गए रिजन है ट्रपिकाल और दैट व्हाट इज दैट कॉल्ड इक्वेटोरियल रिजन इक्वेटोरियल रिजन सो दे आर मोस्ट डिस्टर्ब रिजन सो इन दोज रिजन यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ एयर मास फॉर्मेशन ओके सो एयर मास बेस्ड ऑन द सोर्स रिजन सो विल बी हैविंग ट्रपिकाल मैरीटाइम ट्रपिकाल कंटिनेंटल पोलर मैरीटाइम पोलर कंटिनेंटल आर्किटिक मैरीटाइम सो दीज आर some air masses so tropical maritime i'm talking about tropical tropical means subtropical okay so they will be having more temperature so they will having moisture okay continental continental the moisture not used so that's why they will be dry polar maritime they will be cool but okay they will be cool polar maritime okay but moist why they are called moist actually the country water content actually the water content that will be less but the rh may be high okay but the rh will be high and polar continental you see polar jodi mane gote plain gote mane kon kala tomaro e good tomaro kon land mass upar asila so the temperature will be very cold than maritime okay but moisture content will be very less because they are actually formed over the continents that will be dry 
then architing maritime maritime means always it will be moist okay which mane sea upper formation la ke ocean upper formation la water body upper formation la so that will be moist okay you see how they are interacting one is coming from maritime tropical tropical they will be wet so they will be coming from maritime so that they will be wet if it is going from the tropic uh, continental tropic then they will be dry likewise the same thing is depicted here then formation of air mass eta tum bujhile eta kon okay then influence of influence of air mass on world weather the properties of an air mass which influence the accompanying weather are vertical distribution of temperature indicating stability and coldness or warmness and moisture content the air mass carry atmospheric moisture from ocean to continent and cause precipitation over land mass तो तुम जहाँ भी तुम तो एयर मास तुम ओसीन तुम लैंड मास को सी जाए कि तुम लैंड मास फर्मेशन होता है ना उपर हो तुम कन्वेसन है कि ओर दिन की जहाँ भी कन्वेसन होर दिन की फर्मेसन होनफुल हो तो एयर मास एक्चुअली इनफ्लुएंस योर प्रेसीपिटेसन ओके दे ट्रांसफर द लाट एंड हिट दस रिमुविंग द लाटिट्यूडनाल हिट बैलांस जेहतु वार एयर मास जाऊँ फ्रम लोअर लाटिट्यूड टू हाई लाटिट्यूड एलंग विथ दैट दे आर टेकिंग द मॉइस्चर वाटर वेपर सो एलंग With the water, water vapor, you are they are actually taking the heat, okay? Heat. When they are cooling down, they are actually releasing the heat and distributing the temperature from the lower latitude, distributing the heat from the lower latitude to the higher latitude, okay? Then again, they are actually creating front. What is front? It is the contact zone between two air masses. Suppose this is warm air mass and this is cold air mass. Cold air mass. So they are meeting suppose in this area. Then this is called as front. So two area meet for the other region too. That will be called as front. The boundary between two air masses that will be called as front. So front is between two different air masses, and the weather associated with these disturbances is determined by the characteristics of the air masses involved. So if you are actually interested in something, that will depend on which weather you are looking at. We will see about all these things. Don't worry. I will just air mass show. जितनी बुझाता है जितनी हाँ सर जैसे फ्रंट न थी वो तब तो साइक्लोन क्रिएट ही परिवन जितनी बाइंग तो सर इक्वेटोरियल बेल्ट रे मने साइक्लोन क्रिएट है ना डेट इज़ वन ऑफ़ द रीज़नल तो अरे इक्वेट तो हमारे इक्वेटोरियल रीज़न है तो हमारे फ्रंट होल ही ना तो हम कौन कहेंगे इक्वेटोरियल फ्रंट होल साइड ह ओके तमोर गोटे वार्म एयर मास मिसिबो आ गोटे कोल्ड एयर मास मिसिबो हैलो सेडी दे फ्रंट होबो ना नै कारण से मिक्स मिसि परिवेन दे कैन नॉट एक्चुअली मिंगल विद ईच अदर बिकॉज़ दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ओके व्हाट आर द इक्वेट रियस जो मन बुझिन त समान को आर द इक्वेट सब 0 डिग्री ओके 0 डिग्री सो वन एयर मास इज कमिंग फ्रॉम हियर ओके अनदर मास इज कमिंग फ्रॉम हियर डोंट यू थिंक दैट देयर टेंपरेचर विल बी समवेयर सिमिलर ये सुनो ए टू भी सॉफ्ट ट्रॉपिकल आसु ए टू भी सॉफ्ट ट्रॉपिकल आसु हैला तो से माने माने तांकर जहां भी प्रॉपर्टी थिबो दे विल बी जस्ट लाइक इक्वल सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट क्रिएट एनी फ्रंट बिकॉज़ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम ओके वन इज कमिंग फ्रॉम 23 डिग्री नॉर्थ 23 हाफ ओके नॉर्थ सपोज वन एंड इज कमिंग 23.5 साउथ सो दे आर कमिंग फ्रॉम इक्वल काइंड ऑफ इक्वल लैटिट्यूड सो दे विल नॉट दे दे विल हैव बी हैविंग equal kind of properties so that's why they will not create front that is one reason second reason is high disturbance high disturbance in this region and it is also conversion hoto na ye area good conversion hoto na so it is one front be create kariyo that is also another reason bujhilo bujhilo kilo na i guess sir okay now see fronts Fronts are typical features of mid latitude weather. So mid latitude weather is that is in temperate region around 30 degree to 65 degree north to south to be precise around 55 to 65 degree. Okay, sometimes it may come 30 degree because depending upon the uh, all these jet stream and there are many many things that actually they, they are influencing all these things. Okay, so if you can take to be safer side 55 to 65 degree north and south latitude, they actually create fronts, and they are uncommon in tropical and polar region. है ना तो मुझे लिटरेचर के लिए जो ना कहीं गया बोलूँ 
found is three dimensional boundary zone formed between two converging air masses with different physical properties jodi mane jo di ta air mass achibo ta jodi physical properties alaga hi hobo na so they may not actually mingle with each other they may not actually mane kon kon bi ne je kesar misi paribe ni hala they cannot diffuse with each other okay so they that's why they will create a boundary to tumhe jodi tumhe jodi mane karo bahut मैंने कौन कहल तुम गोटे गोटे प्रपर्टी थी तुमको मैंने बुलाई भी भल लगुत तुमको मैंने हस मजा खुशी भल लगुत आउ गए तुम सांग आइला मन ताको तुमको चिड़ेबे भल लगुत है तो तुम तक मिस बिकज युअर आटिट्यूड एंड दैट पर्सन आटिट्यूड से बोट आर डिफरेन्ट सो यू नट मिंगल विथ इजर लाइक वाइज द एयर मार्स विथ डिफरेन्ट कैंड अफ प्रपर्टी सो दे नट मिंगल विथ इज अदर दे नट डिफ्यूज इन टू इच अदर सो दैट से दे क्रिएट ए बाउंड्री सो लाइक वाइज यू मे क्रिएट ए बाउंड्री विथ that fellow so you may not mingle with that fellow okay just like that the two air mass don't merge readily due to the effect of the converging atmospheric circulation relatively low diffusion of coefficient and low thermal conductivity okay so different properties are achi to se mane mane jana to aur jana se to mishi hai that's why they will create a boundary that is called as front okay now see this is a cold air mass now you just see how they are creating front so this is a cold air air mass going and this is a warm air mass that is also going towards cold air mass so when warm air mass is going towards cold air mass you know that cold air sorry warm air mass is lighter than cold air mass so they will go up when they will go up so they will form a cloud okay when they will form a cloud then they will do the precipitation okay that's why it is called a cyclone one type of cyclone okay front formation सो फ्रंट फर्मेसन इज कल्ड एज फ्रंटोजेनेस और तुम जो कहली लास्ट को केमी मैंने एंड अफ द फ्रंट हम जो तुम पूरा कोल्ड एयर तल रही आर्म एयर को सी ऊपर को उठेद ऊपर रो वर्म एयर तल रो कोल्ड एयर कोल्ड एयर ओके वर्म एयर तो सही कंडीशन ना तुम सैक्लोन जो फर्मेसन होता से डिसीपेट कर दिए ओके दैट इज द एंड दैट इज कल्ड एज फ्रंटोलीसीस फ्रंटोलीसीस एंड एनदर थिंग यू जस्ट सी In the bottom layer, you have cold air. Okay, that that means temperature will be low. But in the above layer, you have warm air, warm mass, air mass, warm air mass. So temperature will be more. Don't you think that that is a case of temperature inversion? Temperature inversion. You have studied it, Dilip? Yes, sir. Okay. So you have studied it. Okay. So frontogenesis involves convergence. मैंने जो से इंटरेक्ट कल करेंगे जो कन्वर्जेन्स आस जो बाउंड्रीटा फर्मेसन हम दैट इज कल्ड एज फ्रंटोजेनेस मीन फर्मेसन अफ द फ्रंट एंड फ्रंटोलीस इज इनवल्स ओवर रईडिंग अफ वार्म एयर मास बाय अदर तमें कोल्ड एयर मास पुस्ट करद तुम वार्म एयर मास पूरा ऊपर को तले पूरा कोल्ड एयर मास रही ऊपर तुम वार्म एयर मास रही तुम फ्रंटा मैंने आउ फ्रंट रोज ऊपर जहाँ रही है तले पाखे किसी फ्रंट रोज कि सामने किसी फ्रंट रोज कि तो दैट इज कल्ड एज फ्रंटोलीस ओके So in the northern hemisphere, frontogenesis, the convergence of air masses happens in anticlockwise. So, if you look at the epidemic, the epidemic is happening in the anticlockwise formation. Okay, so anticlockwise formation means that the 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 anticlockwise तो ये जो वॉइड थी वो सेटी कोल्ड एयर है सुपासी की पूंछ तक ओवरटेक करता है जहाँ भी तेज़ी में एयर थी वो तब बुरा ओवरटेक करी को उपलब्ध होता है ओके आने साधन में इसका क्लॉक का डायरेक्शन जिस ड्यू टू कोल्ड लिसिट है तब बुझे ली इमीज लैटरल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्सट्रा � एक्सट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल ट्रपिक बाहर होट्स एक्सट्रा ट्रॉपिकल जुडिशियल रे बाहर हो एक्सट्रा जुडिशियल ओके कॉन्स्टिट्यूशन बाहर है एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ओके अगर ड्यू टू फ्रंटो जेनेसिस बुझीपाल ये बोले क्या डाउट रहा डाउट रहा कोल्ड एयर कमिंग Warm air is going like this way, so they are actually forming a anti-clockwise direction in the northern hemisphere. Okay, so meet picture. Let's go. Bujhi pariva. 
ଇନିସିଏଟିଭ ତୁମର ଭଲ ଫିଚର ନାହିଁ ଓକେ ସୋ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଫିଟନେସ୍ ଅଫ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଜୋନ ଇନ ଆନ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନ ମ୍ୟାନର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଟୁ ଏୟର ମାସେସ ୱିଥ ହାୟର ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ଡୁ ନଟ ମର୍ଜ ରେଡିଲି ସୋ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଇଜ ଦ ସୋ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଇଜ ଲେସ୍ ଥିକ୍ ଓକେ ତ ତୁମର ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ତୁମର କ'ଣ କହିଲ ତୁମ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ହବ କହିଲ ଅଧିକ ରହିବ ତ ସେମାନେ ଜମାରୁ ମିଶିବେ ନାହିଁ ଜମାରୁ ମିଶିବେ ନାହିଁ ମାନେ ବହୁତ ରେୟର୍ଲି ସେମାନେ ମିଶିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଭଳିଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ହେଲା ଯଦି ତୁମ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ କମ୍ ରହିବ ନା ତ ମେନ୍ଲି ସମ୍ୱାଟ ହୋମୋଜେନିଟି ରହିବ ସମ୍ୱାଟ ହୋମୋଜେନିଟି ରହିବ ଓକେ ସୋ ଦେ ମେ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଲୋ ୱାନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ ଭେରି ହାଇ ସୋ ଦେ ନଟ ମିଙ୍ଗଲ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଓକେ ସୋ ଦେ ମେ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ସପୋଜ ଦେ ହାଭ ସମ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର ୟୁନିଫର୍ମ ମିଟ୍ ସୋ ଦେ ୱିଲ ମିଟ୍ ସମୱେର ଓକେ ସୋ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମେ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ୱିଥ ଏ ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଥ୍ରୁ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେର ଇଜ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସର ଅଲସୋ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ ଇନଭେରିଏବଲି ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଦ କ୍ଲାଉଡିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ବିକଜ ଅଫ ଦ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ମ ଏୟାର ୱିଚ କୁଲ ଡାଉନ ଆଡିଆବାଟିକାଲି ଓକେ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡେନସେସ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ସ ରେନଫଲ ଓକେ ତ ଯେଉଁ ତୁମର କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ ଆସିବ ତା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ମ ଏୟାର ଆସିଥିବ ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ମାନେ ଆଡିଆବାଟିକାଲି କୁଲ ହେବ କଣ୍ଡେନସ ହେବ କ୍ଲାଉଡ ଫର୍ମେସନ କରିବ ପ୍ରେସିପିଟେସନ କରିବ ତା ମାନେ ସିଏ ଏହା କହୁଛି ଓକେ ଇଟ୍ସ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସ ୱାର୍ମ ଏୟାର ଉପରକୁ ଉଠିଲା କଣ୍ଡେନସ ହେଲା ଆଡିଆବାଟିକାଲି କୁଲ ହେଲା କଣ୍ଡେନସ ହେଲା ରେନଫଲ ହେଲା ଓକେ ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଫ୍ରଣ୍ଟ କେତେ ପିଲା ଅଛ ସବୁ କହିଲେଣି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନ କିରେ ଚିନ୍ମୟ ବୁଝିପାରୁଛ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କ'ଣ ହବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ ଆସିଲା ୱାର୍ମ ଏୟାର ଆସିଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଜୁରାଟ ପୁଷ୍ଟ ମାନେ ତୁମେ ଦିଅଙ୍କୁ ଦିଅ ଠେଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କାହା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁନଥିବ କିଏ କାହା ତଳକୁ ଆସୁନଥିବ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆସ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓକେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଥିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୁଭ୍ କରୁଥିବେ ଓକେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ଟେରିଟୋରୀକୁ ମାନେ ଯାଉନଥିବେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆସ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଓକେ ମିନ୍ ଦ ସରଫେସ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଓକେ ଯଦି ତୁମର ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ହେଲା ତ ତୁମର ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ ହେଲା ସେ ଭିତରକୁ ବସିବନି ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସ ଭିତରକୁ ବସିବନି ସେଭଳିଆ ୱାର୍ମ ଯେଉଁ ଏୟାର ମାସ ଥିବ ସେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ ଭିତରକୁ ପଶିବନି ସୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଜ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଭଳିଆ ରହିବ ସୋ ଦାଟ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆସ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓକେ ମେନ୍ ଦ ଟୁ ଏୟାର ମାସ ଆର ଅନେବଲ୍ ଟୁ ପୁସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଇଚ୍ ଆଦର ମାନେ କେହି କାହାକୁ ହରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ର ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଭାବ ତୁମର ଜଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ପେଲା ପିଲି ହେଉଛ ହାତ ଧରିକି ମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ପୁଷ୍ କରୁଛ ସିଏ ତୁମକୁ ପୁଷ୍ କରୁଛି ହେଲା ସିଏ ତୁମକୁ ତୁମେ ତାକୁ ପୁଷ୍ କରୁଛି ସିଏ ତୁମକୁ ପୁଷ୍ କରୁଛି ତ ତୁମେ କାହାକୁ ହରେଇ ପାର ମେ ବି ତୁମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଖେଳ ଯେଉଁ ହାତରେ କେଉଁଟା ଖେଳ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ହାତକୁ ଯେଉଁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଜଣ ହାତକୁ ପଞ୍ଝା ଲଢ଼େଇ ପଞ୍ଝା ଲଢ଼େଇ ପଞ୍ଝା ଲଢ଼େଇ ତୁମର ଇକ୍ୱାଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମାନେ ଫୋର୍ସ ଗ
मैंने स्पीड हम तो एयर मास्क ओ एयर मास्क तो अधिक स्पीड हो जाऊँगा है ना डिपेंडिंग अपन दैट दे विल फॉर्म कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट डोंट वरी यू विल सी ऑल दिस थिंग्स तब बुझी पहले स्टेशन में फ्रंट बुझी लो देखो इट इल तुम्हारा स्टेशन में फ्रंट इट इल कोल्ड एयर वार्म एयर दे आर पुशिंग ईच अदर बट दे आर नॉट गोइंग इनटू द टेरिटरीज ऑफ अदर देखो ये भी इट इज नॉट गोइंग ई वीडियोस ओके माने एक्चुअली के का पुश कर पने किंतु से समय कोन होबो किछिटा वर्म में जहां भी ए माने वाटर पे पटी ना से कंडेंस करके रेनफॉल करबो ओके सो क्यूमुलेटिव नंबर्स क्लाउड आर फॉर्म ओवर रनिंग द एयर वर्म एयर अलोंग सच ए फ्रंट कॉजेस फ्रंटल प्रेसिपिटेशन साइक्लोस माइग्रेटिंग अलोंग द स्टेशनरी फ्रंट कैन डंप हेवी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिजल्टिंग सिग्निफिकेंट फ्लोडिंग अलोंग विद द वर्म तो इतना माने यार इफेक्ट जो ना तो जहां भी तुम वर्म एयर में जहां भी मॉइस्चर दिबो सी किसी क्लाउड फॉर्मेशन करेगी हमरा रेनफॉल करेगी ओके जितना डायग्राम देन यू सी देख लो सो दे आर नॉट एक्चुअली इंट्रूडिंग टू ईच अदर्स डोमेन सो बीइंग द स्टेशनरी फ्रंट सो सम वर्म एयर वेस्ट में गो अप and may create cumulative inverse cloud and may do rainfall dekh lo diagram dekh lo okay yes sir bujhi parlo dekho samane ota put gote constant front banai dile kintu kei kar pure ko jauna hai फ्रंटर During that time, okay, sir. Hello. So, same period of time, pay ya. Ha, for a particular period of time. Because actually, this stationary front will not remain stationary. After some time, warm air mass will go up. Cold air mass has to come down. Hello. That means for the time period, just like this, like this. Stationary front, you can see like this. Like this. Like this. Once this boundary resumes, its forward, its forward motion becomes a warm front or cold front. Only for time. ओके तो डेंसिटी केबी दी सेम हो डेंसिटी केबी भी सेम हो बनी तुम्हारो ना तो डेंसिटी तो जहां ले तो कोल्ड वो एयर मास डेंसिटी अधिक आबो ना जेतु सर माने स्टेशनरी फ्रंट क्रिएट करतो ने मते लागले ओते माने कोल्ड एयर मास तो बहुत कम थिबो आ हॉट एयर मास तो वार्म एयर मास तो बहुत अधिक थिबो तो मास माने क्वांटिटी रे जेति पई डेंसिटी सेम हो जाउतु आ ओइडा सबसेट करना दी मे बी डिफरेंट डायरेक्शन से फ्लो करथि जेति माने केबेले इमे को बोलो के का पुश करना सेति पई हिते परे ओके अगेन सर थैंक यू सर देन कोल्ड फ्रंट कोल्ड फ्रंट कोन हो तो मोर कोल्ड एयर मास एक्चुअली स्पीड ता अधिक हो तो से कोन करिवो तो मोर तुमरो ओडी वार्म एयर मास अछि से कोन करिवो आसीओ याकु सीधा ऊपर उठे रहो एन जो वार्म एयर मास अछि वार्म एयर मास अछि ताकु सीधा ऊपर उठे रहो ताकु सीधा ऊपर उठे रहो ऊपर उठले कोन हो ए जो जो ग्रेडिएंट आवो ना दैट विल वेरी स्टीप वेरी स्टीप ओके दैट्स व्हेन फाइंडिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ह्यूज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड हेवी प्रेसिपिटेशन ओके यू विल बी फाइंडिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड हेवी प्रेसिपिटेशन सो इन दिस रीजन द कोल्ड एयर एयर मास विल बी द विनर ओके इन सच सिचुएशन द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन द टू इज कॉल्ड एज कोल्ड फ्रंट कोल्ड फ्रंट मूव्स ऑफ द ट्वाइस एज क्विक एज वार्म फ्रंट Frontal is begin when the warm air mass is completely uplifted by the cold air mass. Just you will see, okay? You see, warm air mass is going, and cold air mass is being uplifted, uplifted vertically. Did you see? Yes, sir. You see, bring it faster, so it will actually the gradient will be very steep. Very steep, very steep. So that's why the weather in this front 
that will be very destructive okay compared to other two fronts stationary front and and the gentil less destructive have. yes because it's slow it will yes so weather along cold front so there will be narrow band of cloudiness and precipitation Se severe storm can uh, storms can occur during the summer month thunderstorms are common in warm sector okay so that's why us region they, they have some kind of tornadoes during that time and there may be sharper change in the weather temperature may drop because cold air was will be coming to the warm air sector warm air sector so there will be temperature drop by 15 degree okay this is the cold front ja likha the likhi diya so cloud formation along the cold front so there will be actually cumulonimbus cloud so if anybody asks what kind of cloud is formed in, in case of cold front so cumulonimbus and you know cumulonimbus cloud is destructive yes or no yes okay. sir okay so they will do heavy precipitation and when cumulonimbus cloud is being formed tumuk padi ji thunderstorm padi ji na padi yes sir फ्रंट with cold air mass being the warm air mass being cooler so they will create a slow kind of front okay gentle slope when gentle slope so they will not, they will not suddenly go up okay so they will go up very slowly that's why the weather pattern will be light or they will actually create drizzling kind of condition in case of warm front okay so active movement of warm air over cold air takes place warm air mass is too weak to bend to beat the cold air mass because de density tamar are kam rahiba na so ta ko se beat kar paiba na okay so in this scenario frontolysis or front dissipation begins when the warm air mass makes way for the cold air mass on the ground or when warm air mass completely seeps over the cold air mass to sei sam se tatkal kon hobe completely je upar padla na to seta kon hobe jibo tamar सेटा फ्रंटोलिसिस और डिसिप्लेशन ऑफ द फ्रंट अब वेदर अलोंग द वॉर फ्रंट देखो से जेंटल स्लो बनोची सो दैट्स व्हाई देयर विल बी विल बी फाइंडिंग जेंटल प्रेसिपिटेशन ओके सो लाइट प्रेसिपिटेशन विल बी फाइंडिंग ओके सो हियर द क्लाउड विल बी फाइंडिंग लाइक सिरस सिरस स्ट्रैटस निंबस सो निंबस इज रेन बियरिंग क्लाउड बट नॉट लाइक क्यूमुलोनिंबस ओके सो नो क्यूमुलोनिंबस क्लाउड as the gradient is gentle you will be finding along the warm air front okay then occluded front occluded front ka ko jibo jeta tumar warm air mass ta pura upar ko uthi jibo e dekho it is a cold air mass e upar ela tumar warm air mass e pura uthi jibo na to front ta create la eta ko jibo occluded front so metrology process by which the cold front of a rotating low pressure system catches up The warm front, so that the warm air between them is forced off. But those who call it, na, it is going to be like, 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 na. So cold air, as it is, it is pure uplift, pure la. Pure area, to pure area, to pure uplift, pure la. But what uplift, pure la. So side of it is what occluded front. Such a front is formed when a cold air mass overtakes a warm air mass and goes underneath. Means warm air is thrown up, pure la. A warm air mass to go uplift, pure la. So frontal issues begin when warm air, warm sector diminishes, uh, diminishes, and the cold air mass completely undertakes the warm sector on the ground. So when pure cold air ground is formed, cold air has no longer warm air to uproot it. Uproot it means that it is going to be like what? Our Latin heat of condensation is going to be like Latin heat of condensation. What is it? Our adiabatic cooling is going to be like adiabatic cooling is going to be like our cloud cooling is going to be like precipitation. Okay, now see. weather along occluded front so actually this is a mixture of cold front type and warm front type such front as common in western europe 
it happens in mid latitude okay and in involves the formation of rocky front and here we will be finding some kind of cumulonimbus cloud in a proof to tell what we must do so that way you may find cumulonimbus cloud nimbostratus cloud and altostratus pseudostratus cirrus cloud and you may find some kind of heavy precipitation okay so let's go it are like our cold cold air and a cold front all it are more than all but warm but warm gentle slope all warm front all so you may get a combination of these three hello और आउट ऑफ डिफरेंस अब देखो ये टी कोल्ड एयर ये टी भी कूल एयर कोल्ड एयर ऊपर लेते हैं हमारा वार्म एयर तो ये टाइप हुआ जो ऑक्टूडेड फ्रॉम ये लोग हमारा वार्म एयर में स्टार्ट टोटली ऑक्टूडेड होगा ओके बुझी बोलो अब पढ़िया ना पढ़िया ना हम This is the summary. Stationary front, so tie between cold air mass and uh, warm air mass. Cold front, cold air mass is the winner. Warm front, warm air mass is the, is the winner. Cold front, both are the winner. Okay. So the cold front plus warm front. So actually cold air mass is the winner. So double win for the cold air mass. So cold front, warm front and occluded front are example of temperature inversion. This is important. 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 तो तुम कह बुझे टेम्परेचर इनवर्सन के बुझल अरे अच्छा ना नहीं सब पड़े अरे अच्छा बुझे कि अरे किसी ना ये और मेली देखिए रहो जी दीरा एयर मास आसिला से दीजो ना केमिति इंटरेक्ट करले एत्ते भितरु जाय किछ करि होबो नै करि करि कि दरकार नै से माने माने आसिले से माने जेहेतु से माने दीजो ना अलगा टेंपरेचर अछि तो से माने गोटे बाउंड्री क्रिएट होले सेटा कोला फ्रंट तो बाउंड्री क्रिएट होले तो गोटे ऊपर उजिबो गो तळु उजिबो जेहेतु वार्म एयर मास ऊपर उजिबो सळ भई बीइंग द लाइटेस्ट सो बीइंग द लाइटर देन द कोल्ड एयर मास सो दैट विल क्रिएट प्रेसिपिटेशन वार्म एयर मास जेहे टेम्परेचर अधिक अच्छी तो तापर मॉइस्चर भी अधिक थी जेहे मॉइस्चर अधिक से ऊपर गल कौन हम तुम आडियाबाटिक कुलिंग हम आडियाबाटिक कुलिंग हेल्ले तुम रेन और प्रेसिपिटेसन पड़ो ये काम से चार्टा तुम फ्रंट अच्छी स्टेसनरी फ्रंट व्वेन दे आर नट इनक्लूडिंग टू इच अदर स्पीयर दे वार्म एयर फ्रंट सरी वार्म फ्रंट व्वेन एक्चुअली वार्म एयर मास इज गोईंग अफ द कोल्ड एयर मास देन दैट इज कल्ड एज वार्म फ्रंट दैट इज जेन्टेल स्लो So they will they will give light precipitation. Cold front when actually cold front will uplift the warm air mass in a uh, steeper way. So they will go up and they will create cumulonimbus cloud and do heavy precipitation. And occluded front when the cold air front will uplift the warm air mass. And in the uh, bottom layer they will be having totally warm so cold air mass and above the Cold air mass, there will be warm air mass. So that is a kind of means there will be frontalysis or dissipation of the front. And again, again there also cumulonimbus cloud will be formed and there will be heavy precipitation. Ethi monno kya rochi? That is the basic thing of tropical cyclone. Sorry, temperate cyclone. Tropical cyclone is our kind of thing. But a low pressure create hui. Actually, temperate cyclone same thing is nice. That is actually the air mass no mixing jo ko our temperate cyclone create hoj. हेलो सो जब ये जो फ्रंट बुझी गलो देन टेंपरेचर साइक्लोन इज होबो सो टेंपरेचर साइक्लोन द सेम थिंग दैट हैपेंस बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड आल्सो द सेम थिंग आई वाज एक्चुअली सदर्न हेमिस्फीयर रे ओके देखो टेंपरेचर साइक्लोन फॉर्मेशन ऑफन टेक्स प्लेस बिटवीन अक्टूबर टू अप्रैल दे टिपिकली कम फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू गल्फ ऑफ अलास्का और वाटर ऑफ द वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान ड्यूरेशन ऑफ टेंपरेचर साइक्लोन कैन बी 1 इनटू 2 वीक बिकॉज़ देयर एक्चुअली इंटरेक्शन ऑफ द फ्रंट It is not like a low pressure creation and uh, sudden kind of thing. Just like that happens in case of tropi uh, tropical cyclone. So they can last longer than the tropical cyclone. Okay. 
temperate cyclone can happen at any time of the year although the spring and winter are, are the when the they happen most frequently because why they happen during spring and winter anyone who can say spring and winter they can happen most frequently who can say anyone from this learned group who can say sir first winter after what are you sir come question at the the temperate cyclone happens all around the year but they actually they have they are more frequent during the time of spring and winter why टेम्परेचर the polar air mass will be having very less temperature okay so that is the reason why they are stronger so the material jet stream padhe bina to setle tumhe bujhe so the material jet stream jet stream bhi mane stronger ko sama rahebo jetle tumhe contrasting feature ta adhik rahebo ar jo weaker ketle rahebo to material jet mane jo contrasting air mass ta ta temperature difference ta kam rahebo okay that is the reason temperate cyclone are more frequent during the time of winter and spring Okay, temperate cyclones are called as extra tropical cyclone because it happens beyond tropics. Okay, that's extra tropical, and also it helps in the transferring the heat from the lower latitude to the higher latitude and maintaining the heat budget of the earth. Okay, so it is taking the heat from the lower latitude to the higher latitude. Kya na tumhe ruwar mein usko ane sub tropical jaochi polar ki. कोल्ड एरिया में से कौन आसी कोल टू सब ट्रॉपिक सो देयर इज एक्चुअली हीट ट्रांसफर बिटवीन टू रीजंस ओके सो टेंपरेचर साइकिल अंदर फॉर्मेशन ऑफ केमी दिनु छी द स्टेज 1 टा द फोटोजेनेसिस माने फ्रंट फॉर्मेशन हो स्टेज 2 द साइक्लोजेनेसिस सो एटा कोन हो कॉन्ट्रास्टिंग एरिया में स्टार्ट इंक्लूडिंग इनटू ईच अदर टेरिटरी जो तुम कहली आगे फ्रंट आबो त दो जन दो जन टेरिटरी को माने भीतर बसीबे the warm air mass introduces intrudes intrudes into the area occupied by the cold air and the cold air mass intrudes into the warm air mass this is how the wave formation begins and set the stage for the full fledged cyclonic circulation see as la emiti ye tar bitru pasta hala dekhi bitru cyclone type formation hai stage 3 mature stage after the circulation sets in the wave form there is greater intrusion and occupation of the air mass into each other stratigraphy the warm air mass intrudes further and the cold air mass moves towards the equator along with the cold front boundary this is the mature stage of the mane emiti gote mane pura emiti 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 hote gote mane trough ridge hote gote trough ridge hala trough ridge ye ta bound mane boundary through postu se ta boundary through postu hala then stage for occlusion stage ei stage re kon hobo tomara total jo jeti warm air mass hena total upar uthi pore hala तो तुम टोटल जो वार्म एयर मेस्टर थी सी उपर को उठी पड़े उपर उठी पड़े कौन हम सीटा डीसीपेसन स्टेज दैट इज द एंड ऑफ द फ्रंट फर्मेशन द कोल्ड फ्रंट हैविंग ए ग्रेटर स्पीड ऑफ इंट्रोजन द वार्म फ्रंट इंट्रूड्स इनटू द वार्म सेक्टर दिस रिजल्ट इन द श्रिंकेज ऑफ द वार्म सेक्टर एंड ग्रेजुअली द कोल्ड फ्रंट ओवरटेक द वार्म फ्रंट ओके तो तुम कह लीजिए ऑक्लूजन को है द टू एयर मेसेस इवेंचुअली मिक्स अक्रॉस द फ्रंट the occluded front is eliminated eventually the cyclone dies out okay bujhilo ye dekho cold air cold air in ye tarah se bujhila ye tarah se bujhila in jati ka kisam bare and warm sector da aur warm air ka upar okay this this is the area where you will be finding temperate
to orient this on the movement of tropical uh, temperate cyclone it actually lasts longer than the tropical cyclone they move from west to east because of westerlies and jet streams hala jet stream padiya they are called as western disturbances the jabur ram mein pause ni kono winter rainfall during winter season that is helpful for the co crop that is helpful that is helpful for ravi crop okay associated with light drizzle to heavy rainfall वार्म पोटे कोन हो तुमरो फॉल इन मर्क्युरी एंड राइज ऑफ टेंपरेचर कोल्ड फ्रंट रे फॉल ऑफ टेंपरेचर मूवमेंट इज स्लो हेंस लॉन्ग ड्यूरेशन तुमर ट्रॉपिकल साइकिल बोले तुमर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल दबनी आ गोटे एरिया रे कंसंट्रेट हो जे भी ए रे आला ए रे कंसंट्रेट हो जे भी हुए एटा माने 1000 किलोमीटर स्प्रेड कर पर 1000 किलोमीटर स्प्रेड कर पर हैला बिकॉज़ टू एयर मास हैविंग द बाउंड्री ऑफ Thousand kilometer, they are interacting with each other. That's why they can actually, uh, they can act. The spread will be thousand kilometers. Okay, and this is the difference. In the thing I just want to say you, tropical cyclone. Okay, this is due to low pressure creation, due to intense heating over oceanic surface. और ट्रॉपिकल साइक्लोन ना केबे ले तमरो लैंड सरफेस रहबो है ना बट टेंपरेट साइक्लोन दैट इज एक्चुअली ड्यू टू खाली एति जिंस मन रखो ड्यू टू फ्रंट ड्यू टू फ्रंट फॉर्मेशन ओके हाउ एटा कैन हैपन बोथ वाटर एंड लैंड ओके एति मन रखो तापर तार डिफरेंस ता होसी एटा ओके एटा वेस्ट मूवमेंट करिवो एटा ईस्ट वर्ड मूवमेंट करिवो है ना आउ एटा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमरो कोन लेसर रीजन को अफेक्ट करिवो टेंपरेट साइक्लोन हमरो लार्जर रीजन को अफेक्ट करिवो हैला आउ ट्रॉपिकल साइक्लोन में तमरो विंड स्पीड जो तारा बहुत हाई स्पीड थिवो यार रिलेटिवली स्लो स्पीड थिवो बिकॉज़ इट इज जस्ट एन इंटरेक्शन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग एरियाज आउ इट इज तमरो वाटर और टेंपरेचर अधिक रहे दरकार ओके आई दैट देन ओनली इट कैन फॉर्म एंड हियर एक्चुअली इट कैन हैपन बोथ लैंड एंड वाटर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन बी मोर देन सेवेन डेज मैंने सात दिन भी अधिक हुए है जब तुम आई फर्मेशन है आसिक तुम लैंड फल है विद इन सेवेन डेज से डिसीपेट कर बट टेम्परेट सैकल क्या लास्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज बिकज दैट इज एक्चुअली इंटरेक्शन विद टू एयर मसेस ओके सो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द आटमोस्फियर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड ये सो नो अरे बुझ लो हां जी सर लैटिट्यूड दे पर आगो हम लैटिट्यूड दे माने हायर लैटिट्यूड को जीवा त हमरा मॉइस्चर त सर कमी कमी दिबो ओके गुड बिकॉज़ तुम टेंपरेचर भी कमी कमी दिबो ओके व्हेन टेंपरेचर रिड्यूस सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट विल आल्सो रिड्यूस द टेंपरेचर कमी गला तो सी हैव बेसिक मॉइस्चर रखी परिबो नाही ओके दैट्स व्हाई जनरली जनरली दिस इज करेक्ट ओके then the capacity to hold moisture in the form of water vapor is related to temperature yes or no to so, so yes, rs ta bujhe dili yes sir okay the same moisture roila tum the temperature badhe delo na to tar rs value ta kono the relative humidity ta kami kibo kami kibo that's why ye yeah. so assertion is true reasoning is true and r explains a वर्मिंग वो सॉरी सॉरी वो सर मैंने सर टू टा बोल रहा हूँ बिकॉज़ सर जो जो अब्जर्ब करना हो तो लाइट हीटिंग होगा ना क्योंकि पुणे रिफ्लेक्ट पैक करता है ना 
ताला आटा और क्या हिटिंग है ताना वार्निंग इतना बोलता है यार कोई क्वेश्चन तो हम कॉलेज की नहीं ये सर ये तो स्टेटमेंट भूल गए राधी ना बोलता है ओके लो क्लाउड है तुम्हारा आवश्यक उन्हें हाई पे रहे पने इंफ्रारेड हाई पे रहे बट दैट मेनर इधर रीजन ऑफ वार्मिंग इफेक्ट ओके तुम्हारा एक्चुअली जो ग्रीनहाउस गैस रोज़ है ऑलोगर ग्रीनहाउस गैस रोज़ है दे आर आल्सो रेस्पोंसिबल सेकंड थिंग आफ्टर रेडी आफ्टर अब्जर्विंग ओके सो दे आर समथिंग रेडीटिंग आल्सो दे आर नॉट रेडीटिंग दे आर नॉट अब्जर्विंग एवरी काइंड ऑफ रेडिएशन एवरी काइंड ऑफ इंफ्रा रेडिएशन मतलब ऑल ऑल इंफ्रा रेडिएशन दे आर नॉट अब्जर्विंग सम पार्ट ओनली वाटर वेपर सम पार्ट दे आर अब्जर्विंग ओके अगेन दे आर आल्सो रेडीटिंग बैक टू टू द आउटर स्पेस आल्सो and they something they are reflecting back that's why it is wrong then high cloud primarily reflects solar radiation and cools the surface of the earth this is this is true or false sir green cloud for surface of earth is cool but yeah no no it actually reflects it actually reflects but you tell me high clouds means cirrus cloud yes or no yes sir cirrus cloud they are very thin okay they will reflect only small portion okay Actually, maximum reflection happens in in case of low cloud. Okay, low cloud is very thick, very thick. So they will reflect maximum amount, not high cloud. That's why it is also wrong. That's a both statement. Okay. Bujilu Prabhu. Again, sir. Okay. So cooling of the earth is actually by the low cloud, not high cloud. Low high cloud, sir. High Thank cloud actually very dispersed. Yes, sir. Okay, and also they are very thin. Cirrus cloud they do never do rainfall. They are very thin. Okay. Consider the following climatic and geographical phenomena: condensation, high temperature, humidity, orography, vertical wind. इड़ा कम पढ़ी नहीं ना तुम्हारा परिधि करें इंदली ये ना परिधि दौर है ना ओरोग्राफिक में इतना होगा हाई टेम्परेचर वाले लो प्रेशर प्लेट है कि होगा हम्म वर्टिकल वन तो वाले तो अब ये आटा ऊपर ऊपर सर फ्लो करेगा होगा कंडेंसेशन नहीं सर ऑल आर राइट ठीक है सर ना परिधि ले सो डी डी सरफेस वाइन स्पाइरल्स इनवर्ड ऑफ़ ना सेंटर ऑफ़ द Yes, cyclone spiral is upward or not? I guess sir. True. Actually, the air descends in the center of the cyclone. Sir, it's a high portion. It's a cool side. It's okay, sir. It's okay. No, it's okay. It's okay, but it's a proper explanation. It's a region. It's a region. No, no, no. Actually, R is false. Listen. If you say it, then the answer will be B. Actually, the answer is not B. Okay. Yes, sir. Okay. 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 Listen, 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 listen. Air descends in the center of the cyclone. Okay. The reason is that all cyclone, cyclone means I am not talking talk, talking about tropical cyclone. जो जो तुम्हें कोई लीजो जो normal cyclone जो भी जो भी कोई चीज़ normal cyclone. So naturally वो जगह रे उठ ले. That may be a cyclone. So all cyclones they don't form I. यार reason हो चाहिए इधर है ना? Movie ले तुम्हें जा रे movie इधर करता है ना है ना? किंतु ये तो I को था लेकिन ये अच्छी लेकिन जानता कि all those ये all those cyclones does not form an I सर सही डाल लेगा था जानता ये normal लेकिन लाइक air descends in the center of the cyclone सर air descends in the center of यार cyclone तो हमारा तो मुझे पढ़े दिली ये तो कोई tropical cyclone तो हमारा जो I भरोस नहीं होजी सही पे तो हमारा descend होजी तो हम जो cyclone जो कोई दिली जो तो हम cyclone आगे आठ साइड में बुझे दिली तो cyclone ने कौन आवा air convert � डिसेंड है कि डाइवर्ज हो। मुझे लगा नहीं। इसे थोड़ी लेकिन इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन। सॉरी सर, ठीक है। अभी साइक्लोन देख। ओके, सो दैट्स अ ए इज़ ट्रू, आर इज़ फ़ॉल्स। एंड सपोज़ यू में टेक टेम्परेट साइक्लोन। ओके, टेम्परेट साइक्लोन। सो इन दैट केस, एयर विल डिसेंड और एयर विल गो अप। नहीं गो सर गो इट्स डिसेंड नहीं होगा ओके सो इफ दे विल मेक इट लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन एयर विल डिसेंड इन द आई रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन दे स्पेसिफिकली मेंशन करता है दे 
then this could, could have been true. So people have marked B. I think you are not doing it wrong. Many people will mark B. Many people will mark B. But actually it is C. Okay, because it is very vague statement. They are descending in the center of the cyclone. If you go for by the generic term of cyclone, actually cyclone is the convergence of air mass and going up. Yes or no? Yes, sir. Okay, there is no padhani. Jet stream occurring in northern hemisphere? No. Jet stream north south both results. Okay, so there are four jet streams, permanent jet stream. There are, that is one is one is subtropical jet stream, one is uh, tomorrow, tomorrow, one is your subpolar jet stream. Okay, in both hemispheres, northern southern. So total four permanent jet streams. Okay. Only some cyclones develop an eye. That's why it is true. So just last question you tell. Although tropical cyclones, some cyclones tomorrow eye formation for you man. So, if you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can see the PGA. Okay, that's why. It is true. If you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can see the PGA. If you have a PGA, you can if PGA force is very low, okay, so they will go, they will go and they will just convert and go up. That is also one kind of cyclonic formation. Yes or no? I guess sir, PGA difference is very high, the cyclone is more violent, sir. Hmm. Violent, then you have high region. That's why you have to go to the tropical cyclone. High region is very good. The temperature inside the eye of the cyclone is around nearly 10 degrees centigrade lesser than that of the surrounding. Sir, lesser than that of the surrounding. Around 2 to 3 degrees. Two to three degrees. Particularly, this is wrong. Okay. So, you have to put it in some monarchy, you have to mention it in some data. Most of the time, they are wrong. Most of the time. Right? So, you have to answer it with two. Then I will study about jet stream, but not today. Today your class is over. Okay. We will talk about 